പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ ഈ ലെസണിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രയെ കുറിച്ചാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ ദി സ്പെക്ട്ര ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്ത് മാറ്റർ ആണ് മാറ്ററും ലൈറ്റും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഇരുട്ടുള്ള റൂം എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് റൂം ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചുവന്ന പേപ്പറും വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നീല പേപ്പറും വെക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുക ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചുവന്ന പേപ്പറിനെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളറായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തേത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ കളറായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അടിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഈ ചുവന്ന പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ കുറേ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് ആ മോളിക്കൂൾസുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ നീല പേപ്പറിലുള്ള മോളിക്കൂൾസുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ മോളിക്കൂളും ഇവിടുത്തെ മോളിക്കൂളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം ആ ചുവന്ന പേപ്പറിൽ ഒരു ഡൈ ഡി വൈ ഇ ഒരു ഡൈ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ഡൈ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഡൈ മോളിക്കൂൾ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഡൈ മോളിക്കൂൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്ത ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേയും ഇയാൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വേയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ചുവപ്പായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പകൽ ടൈമിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നുണ്ട് ആ സൂര്യപ്രകാശം പ്രകൃതിയിലുള്ള മോളിക്കൂൾസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി മോളിക്കൂൾസ് ദ ഫോർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ഈസ് അബ്സേർവ്ഡ് ടു ബി ഡിഫറെൻ്റ്ലി കളഗഡ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രയെ പറ്റി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഒരുപോലെയല്ല പക്ഷെ എല്ലാ വേവ് ലെങ് എല്ലാ റേഡിയേഷൻ്റെയും വെലോസിറ്റി ഒരുപോലെയാണ് ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഈ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ന്യൂ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ അതായത് എനർജി കൂടുമ്പം ഫ്രീക്വൻസി കൂടും പക്ഷെ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഉണ്ടാവും ദ ആർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ റേഡിയേഷൻസ് ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്മിക് ഗാമ ഐ ആർ മൈക്രോവേവ് റേഡിയോ പോലെ എക്സെട്രാ അങ്ങനത്തെ എട്ട് റേഡിയേഷൻസ് ആണല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനർജി ഒരുപോലെയല്ല ഏറ്റവും എനർജിയുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് കോസ്മിക് അതിനേക്കാൾ എനർജി കുറവ് ഗാമ അപ്പൊ ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടുതലാ വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള കോസ്മിക് ഗാമ എക്സ്റേ യു വി പിസിബിൾ ഐ ആർ മൈക്രോവേവ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഈ ഓർഡർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം സ്പെട്രോസ്കോപ്പി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും എനർജി കുറയുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്നു ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയോ വേവ്സിന് ലോവസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് കോസ്മിക് റേസിന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി വിസിബിളിൽ തന്നെ ആരൊക്കെയുണ്ട് വിബ്ജി ഓർ ഉണ്ട് അല്ലെ വിബ്ജി ഓർ ഉണ്ട് ആ വിബ്ജി ഓർ ശരിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തോക്കാൾ ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിൽ അൾട്രാ വയലറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് എനർജി കുറവാണ് വയലറ്റിന് അൾട്രാ വയലറ്റിൻ്റെ അനിയനാണ് വയലറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോ റെഡിൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഐ ആർ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡിൻ്റെ അനിയനാണ് ഐ ആർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ റെഡിൻ
മൈക്രോവേവ് റേഞ്ച് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അല്ല ആ കാര്യം നിർബന്ധകരം പഠിച്ചിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രയും സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയും മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്ര ഉണ്ട് ഒന്നിന്റെ പേര് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര മറ്റൊന്നിന്റെ പേര് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര അബ്സോർപ്ഷൻ മീൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എമിഷൻ മീൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കാം ദ സൺലൈറ്റ് ഈ പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വെക്കുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വെക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ കൂടി സൺലൈറ്റ് കടന്നു പോകും ഇത് ഈ പ്രിസത്തിലേക്ക് വന്നു ആ പ്രിസത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അത് ഡൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിസം സംഭവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിബ്ജിയോറായിട്ട് നിൽക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രസത്ത് കൂടി സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിബ്ജിയോറായിട്ട് മാറും ഇതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൻ്റെ മേലെ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ മീൻസ് സൺ സൺലൈറ്റിൽ വിബ്ജിയോറല്ലേ ഉള്ളത് വയലറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡിഗോ ഉണ്ടാവും ബ്ലൂ ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ ഉണ്ടാവും എലോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡാ ഇരുട്ടായിരിക്കും ദെൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെക്ട്രയാ That spectra shows that this sodium chloride solution, sodium chloride is a matter, absorbs yellow light. Yellow light is absorbed by this spectra. So, in this spectra, we have to use the light to matter light to absorb the light. We have to use the light to absorb the light to absorb the absorption spectra. ഇനി എന്താണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂബിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവിടെ വേറെ ലൈറ്റൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സം റേഡിയേഷൻ വിൽ ബി എമിറ്റഡ് ഹിയർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് അല്ല സോറി പ്രസത്ത് കൂടി കടത്തി വിട്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൻ്റെ മേലെ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമിൻ്റെ മേലെ മിന്നൽ പോലത്തെ വല വരകളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകളായിട്ട് യു വി ലൈറ്റും വിസിബിൾ ലൈറ്റും ഐ ആർ ലൈറ്റിലും കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെക്ട്ര കിട്ടിയേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സ്പെക്ട്ര കാണിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാറ്റർ ആ മാറ്റർ ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റർ ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രയുടെ പേരാണ് വിക്വൾട്ടാസ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാം നേരത്തെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്പെക്ട്രയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര എം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയ സ്പെക്ട്രയാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര ഇതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രയും എമിഷൻ സ്പെക്ട്രയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഇനി സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് വീണ്ടും തരം തിരിക്കാം വൺ ഇസ് വീക്വൽ ടെസ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര മറ്റൊന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മഴവിൽ കാണാറില്ലേ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സ്പേസ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണോ അടുത്ത ഇൻഡിഗോ വരുന്നത് അല്ലല്ലോ വയലറ്റും ഇൻഡിഗോയും മേജ് രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഈ കിട്ടിയിരുന്ന സ്പെക്ട്ര ഒക്കെ മേജ്ഡ് രൂപത്തിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വീക്വൽ ടാസ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെക്ട്രോ അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൻ്റെ മേലെ പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറേ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ഐ മീൻസ് ഇരുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മിന്നൽ പോലെ ഒരു ലൈന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ബ്ലാങ്ക് പിന്നെയും ലൈന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡാർക്ക് സ്പേസ് അതായത് രണ്ട് സ്പെക്ട്ര സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്ര സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്പേസ് വരികയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ടസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്ര എന്നാണ് പറയാം ഇനി നമുക്ക് സ്പെക്ട്ര വീണ്ടും തരുന്നിരിക്കാം ഒന്നിൻ്റെ പേരാ വി
very high voltage is applied. This is the H2 gas. A very high voltage is applied. Very high voltage applied. This is the hydrogen gas. Some radiations are emitting from this one. This is the first one. That is a photographic film. That is visible radiation. Visible radiation is very good. Spectroscope is UV light. UV is very good. Spectroscope is near IR. That is visible in the IR. Near IR. IR is near IR, near IR, mid IR, and far IR. Visible in the IR is near IR. Near IR. Mid IR means nadukula, middle IR, far IR, visible in Korea Duria, far IR, radiations in Ganamba too. Anganambo, in a Korea, Varagal Gitanande. A Varagal de Peran, we call it as hydrogen spectra na paria. In a equitic in the Varagal is named after a scientist whose name is Layman, Layman series na paria, Layman series, named after a scientist. This variable we call it as Balmer series of lines, series of variable, Balmer series. This is that is the Passion, P A S C H E N, Passion series. This is the bracket series. Then this is fund series, P F U N D, P in the middle. For example, fund series. I'm going to series of lines. That is the line signal and Humphrey series. We will see this series of lines. This is the series of lines. series of lines. We will see this series of lines. Hydrogen spectra. We will see this Rutherford atom model. We hydrogen spectra. Observe this. Rutherford is the theorem. We will see hydrogen spectra. It is an emission spectrum because it, this is, uh, light is emitted by the matter. It is an emission spectra, line spectra, variable variable line spectra, matrola discontinuous spectra. Rutherford in the atom model bagaram, hydrogen should produce a continuous spectra. Pashe Yadartha the discontinuous spectra. Anganyambo, Rutherford in the model the failure in the carnang than e hydrogen spectra explain Giampatilla. This hydrogen spectra explains the Bohr model in the Atomalia Menma. Now, we have to explain this spectra. 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 We have to explain this We have explanation. We have to hydrogen gas. Very high voltage applied. Very high voltage applied. Our tube is not chewed out. Chewed out in the following way. H2 molecule, I mean H2 gas, H2 gas. Chewed out H2 gas, put it hydrogen atom light tomorrow. Hydrogen atom light tomorrow. In a or hydrogen atom in a carrier, can stray. So, there are case. Hydrogen atom is a nucleus. Nucleus is a electron. In the case, that electron revolves at here. I mean, this is a case. We have one of the shell. One of the shell is an electron. Right? Then the second shell, third shell, fourth shell, next fifth shell. That is, fifth shell. So, in the case of hydrogen atom, the electrons are the energy of the shell. In this case, we have to do this. 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 This electron absorbs heat energy. Heat energy absorbs. Right? Heat energy absorbs. So, electron is cool energy. If you have a little bit of energy, you can energy at a level. That means it may go to, excited to, 
സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടാം ആ ഇലക്ട്രോണിന് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദി ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന എനർജിയുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ചാടാം റൈറ്റ് ഇന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോല്ലേ ഉള്ളത് ഒരായിരജൻ ആറ്റോല്ല ഉണ്ടാവുക കോടിക്കണക്കിന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോ ഉണ്ടാവും ഐ മീൻസ് ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് പറയാം ഒരു ആയിരം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആറ്റങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ആയിരം ആറ്റം വിചാരിക്കുക ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആയിരം ആറ്റത്തിനും ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടും പക്ഷേ എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ല കിട്ടുക ചില ആറ്റങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടും അങ്ങനെ വളരെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ചിലപ്പോൾ ഈ ആറാമത്തെ ശില്ലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ആറ്റങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ എനർജിയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് കേസിൽ അവൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ശില്ലേ ചാടാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവൻ അങ്ങ് ഒരു ഒത്ത എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും That means, depending upon the amount of energy, how much is the amount of energy the electron achieves during heating, they may excite to different higher energy levels. In this case, if you want to go to the heat of the higher energy level, that's why we can't do that. 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 തിരിച്ച് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് തന്നെ വരും കേൾക്കണേ ഹീറ്റും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി പക്ഷേ തിരിച്ച് വരുന്നത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനർജി പുറത്തേക്ക് വരണം ആ പുറത്ത് വിടുന്ന എനർജി എന്ത് എനർജി ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും ആ ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റോ ഐ ആർ ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മൈ സോറി യു വി ലൈറ്റോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ആ ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു മോളിക്കൂൾ പൊട്ടി എച്ച് ആറ്റം ആയിട്ട് മാറും ആ എച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ മേലെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ്സ് ദിസ് ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് വിൽ എക്സൈറ്റഡ് ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് ദ വിൽ നോട്ട് സ്റ്റേ ദർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അവിടെ കുറേ നേരം അവിടെ നിൽക്കൂല ദ റിട്ടേൺ ബാക്സ് ആ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്പെക്ട്ര ആ തിരിച്ചു വരലുകൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലായിരിക്കും ആ തിരിച്ചു വരലിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കാനും ബോർ മോഡൽ പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഇ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇ ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റി സംതിങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനോ ഇ വണ്ണേക്കാൾ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഇ ടു ഇ ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇ ത്രീ ഇ ത്രീനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇ ഫോർ പക്ഷേ ഇ വണും ഇ ടു തമ്മിലുള്ള എനർജി വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലാകാൻ കാരണം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മൈനസ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇപ്പം ഐതിലും കൂടുതലാണ് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് യുനോ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എനർജി വ്യത്യാസം ഏകദേശം ആയിരത്തിന് അടുത്തുണ്ട് അതേസമയം ഇവർ തമ്മിലുള്ള എനർജി വ്യത്യാസം ഒരു ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എനർജി വ്യത്യാസം ഒരു സിക്സ്റ്റി സംതിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന എനർജിയാണ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈ വൺ ആയിക്കോട്ടെ ഏറ
near 92 near ir 90 to 80 mid ir 80 to 70 far ir 70 to 80 ennu vicharikka ini oru karyam parayunu nammala ee hydrogen aa discharge tube le ningal hydrogen molecules eduthittunde hydrogen molecule break edittu kodi kanakkin hydrogen atangal undavu ee hydrogen atangal electrons ne ee hydrogen atangal adangi irikkunna electrons gal heat energy absorb edittu they will goes to higher energy level All electrons are on one level. Some cases are on the first level, some are on the second level, some are on the third level. In this case, you will have to take the discharge tube of the electrons. Some will have to take the position of the electrons. Some will have to take the position of the electrons. Some will have to take the position of the electrons. Some will have to take the position of the electrons. Now, we will take the position of the electrons. Now, we will take the position of the electrons. Ibu dan elektron segala ingat cahaya automatically sebaya macam light berita kebudul le. Yang perayaan tu telkal tak perayaan, telkal tak perayaan. Apa rata berita light ini energi urut nuti nurai kota. Nur. Ini ibu dan elektron segala ibu dan cahaya yang anda kira, anda lihat muka. Ini light ini energi um, ini light ini energi um almost ada terutama lalu lalu. Celupam, adu porot itu berenda, ah light dan energi celupam urun nuutan jadi ku, ni rikya. Ucapan itu asam matra ada ulu le. Ini idaan engkel le porot itu berenda. That means third level le, first level le kah cahar engkel le porot itu berenda energi urun nuuti attack kota, nuuti attack, right? Ini ibu ni berita kah cahar engkel le, it will be urun nuuti ambad ari kya. Ibu ni berita kah cahar engkel le urun nuuti ambad eight point anjai kota. Then, ibu dan mula kita apa building korang ni? Ibu dan ibu dan kita ada umbo, ur nuti ambade point eda ikutai. Ini ada tu ambo nuti ambade point eda ikutai. Angin ingin eh, mari mari beri tu. Nukin ingin le, nuora ananggilum, nutan jananggilum, nutat ananggilum, nutam bola ananggilum, nuti ambade point anjok ke ananggil le, nukin ini nuti patin deh, nuorin deh, edel pedenna light le. That is why I told you, higher level ni, first level le kita ada umbo. Awam mar perhati ek buat na light higher level, eh dah lama korang pergi la second atau third atau fourth atau fifth atau eh dah lama korang pergi la higher level ni first level lekik cahdom bo perhati buat na light gel, eh light poyom UV light ane, angin eh perhati buat na light gel orang peran ane, we call it as we call it as, dah paraya layman series, we call it as layman series. Cilek pola, nama re, ibu dal lari electrons, E3 posisi electrons segel, India ni cale. I first leg beran orang ribut tu illa, second leg beran, dah second posisi leg beran. Ibu ni ibu tu kecara. Mana ambo nairta yum nairta perhati buat diri kena atrium energi ulah light illa, balai energi kurangnya light. Let its value is equal to ninety aikat ay. Ready? Mana ambo ibu ni ibu tu kecara orang orang gelu, urun ninety four kiri ku. Mana value? Next ibu ni ibu orang orang gelu, urun ninety six aikat ay. Ida ambo, uru 97 ay kotai. Ida ambo, uru 97.5 ay kotai. Okay, 90 mudel 97.5 beri energi la light le produksi diri kene. Adi ninggal nok 100 to 90 beri la light visible light ta. Tapi lama uhi kene value sana. Angin ambo, we will get that is we call it as. Angin kita nala line da peran eh, we call it as Balmer series. Ini ada tak kes le? Unu mudi matra yang parai ulu. That is Cepat elektron segala E4 lendau, E4 lendau. Ibu mahu ada di sini ulah E3 leko, E2 leko, even sorry E2 leko, even leko beri la. Ibu ramah matram beru, ibu ramah matram beru bo. Aduh porat itu ada light inda value, uru n benda ni biar ikhwa. Ibu ru n bati naalai kotai, ibu ru n batar, ibu ru n bati air anengil. Nok, n bati inda yum. M bete ini dia model. I means 80 udah, 90 udah, ini dia yang berenda ban. That is we call it as passion series. We call it as passion series. Cepat le. Ibu dan ibu dan kita cara. That is ibu dan kita cara. Apa borat borat energi udah light inda energi ikut ay 70 ikut ay. This 72, udah 73. Okey ni erika. Angin yang anda gelu, we call it as passion gaya apa inna. Next one is, aduh mid daya region perundangan. That is we call it as bracket series. Ini last one that is, ibu ni ibu tu kisah doa, ni ibu tu kincah doa. That means 
ഫിഫ്ത്ത് ലെവലിലേക്ക് ചാടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീൻ്റെയും എയ്റ്റീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വീ കോളിറ്റാസ് പി ഫണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയും പി ഫണ്ട് സീരീസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്ര കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് സ്പെക്ട്ര ഇങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ലൈൻ സ്പെക്ട്ര കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് എനർജി ലെവൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യു വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്ര ഇതുപോലത്തെ സ്പെക്ട്ര കിട്ടൂലേനും അവർ തമ്മിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ സ്പെക്ട്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ബർഗ് ഫോമിലെ കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് കൊമ എമിഷൻ ആൻഡ് ലൈൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക വെൻ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് കൊമ ദെൻ ലൈറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻ വിൽ ബി എമിറ്റഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് the emitted light will be in the form of lines in the uv comma visible and ir regions ennittu ningal ee picture varaka idu discharge tube um karyangalokku represent cheya idu electric electrodes galana prism aanu kore varagal varakwa endu ningal parneka idinde pere idinde light visible nu kanikwa idu idu sorry idu uv ഇത് വിസിബിൾ ഇത് നിയർ ഐ ആർ ഇത് മിഡ് ഐ ആർ ഇത് ഫാർ ഐ ആർ കാണിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരും കൊടുക്കുക ലെയ്മൻ ബാൾമർ പാഷ്കൻ ബ്രാക്കറ്റ് പിഫണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അവിടെ എഴുതി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ബോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ട്യൂബ് ഇൻ വിച്ച് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഇസ് ടേക്കൺ കൊമ large amount of heat will be produced due to this h2 molecule dissociate to form hydrogen atoms and the electron present in the first shell of hydrogen atom will absorbs the heat energy and goes to different higher energy level they returns to the lower energy level by emitting light full stop there are different possibility of de excitation as a result they emit different amount of energy and thus produce large number of lines in the spectra it can be represented as below the varchidu complete oro lines kulum varcheka inde perum kodutheka അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ വരക്കുക അതിൽ നെയിം ഓഫ് സീരീസ് എൻ വൺ എൻ ടു നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് നെയിം ഓഫ് സീരീസ് ലെയ്മൻ എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ ലെവലാ ലെയ്മൻ സീരീസിലെ ലോവർ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് സീരീസാ ഹയർ ലെവൽ സെക്കൻഡോ തേർഡോ ഫോർത്തോ ഫിഫ്തോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കിടുന്ന ലൈറ്റ് യു വി ലൈറ്റ് ബാൽമർ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വണിന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡാ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് ചാടാൻ പാടുള്ളൂ ഹയർ ലെവൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പാഷ്കൻ ആണെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ തേർഡ് ഫോർന്ന് തേർഡിലേക്ക് ഫൈവിന് തേർഡിലേക്ക് സിക്സിന് തേർഡിലേക്ക് ദ ഫോർ നിയർ ഐ ആർ നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതാണ് എൻ ടു മിഡ് ഐ ആർ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫണ്ട് സീസ് ആണെങ്കിൽ എൻ വണ്ടെ വാല്യു ഫൈവ് എൻ ടുടെ വാല്യു സിക്സ് സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫാർ ഐ ആർ ഈ കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചേക്കണം റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെഡ് ബേർഗ് ഫോമുല അതായത് ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചാടുമ്പോൾ പുറത്ത് വിടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് റെഡ് ബേർഗ് ഫോമുല ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ മീൻസ് റെഡ് ബേർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഒമ്പത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കാം എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സെഡ് ആണ് റൈറ്റ് എൻ വൺ മീൻസ് ലോവർ ലെവൽ ഉദാഹരണം ത്രീ ഇന്ന് ടുലേക്ക് ചാടുന്നതെങ്കിൽ എൻ വണിന്റെ വാല്യൂ ടു കൊടുക്കുക എൻ ടു മീൻസ് ഹയർ ലെവൽ അപ്പൊ ത്രീ ഇന്ന് ടുലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ഹയർ ലെവൽ ത്രീ അല്ലേ അത് എൻ ടു 
Z in the Vernal atomic number. In the case of the this can be applied only in the case of one electron system. One electron system is an example of the hydrogen atom. That is the HE plus helium atom. That is the one electron. Because helium is the one electron. That 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 is the one अपन अगले आम बो ये आठ मारने हैं अब Z means atomic number हाइड्रोजन आने के लिए atomic number is equal to one हीलियम आमने इंगले इबरत द वैल्यू Z इन द वैल्यू इंगले two गोड़ करना नेक्स्ट लिथियम आमने इंगले three गोड़ करना अधिन एंसर्स चमला मार्टी मार्टी डरना अब फॉर एग्जांपल एक आल एक कार्यम बराय आने व्हाट इस इनी बोरे कार्यम बराय टाइ न्यू बार वन बे न्यू बार अब न्यू बार दिन हमको वन अंगले लाम डे कंडो बढ़ी का आदि न्यू बार कंडो बढ़ी का इंटर लाम डे लेके बोगा इन आदि बोलते हैं ना यू नो दैट इस ई सी न्यू ई सी इक्वल टू सी बाय लाम डे अलग रे न्यू ई सी इक्वल टू सी इनटू न्यू बार दैट इस वन बे लाम डे कुबारे न्यू बार ओढ़ का पर न्यू बार इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट को उड़ता है लम्बा कंधे डूबड़ी का फ्रीक्वेंसी कंधे डूबड़ी का ये लाइट इनटू फ्रीक्वेंसी डूबड़ी का अगर ये बोलते हैं ई सी इक्वल टू ये चिन्हों अपन ये बोलते हैं न्यू गुटियल ये चिन्हों ले ये चिन्� मोना मत्ते लेवल ले के इलेक्ट्रॉन गल चार्डम बो कितना आलाइट इन्दे वेव नंबर अत्रण जो इच्छाले इट्स वेरी सिंपल आना पर न्यू बार आना हमारे कंडे बड़ी किंडे दे आरक्षिण्डे वाले नोटियों अंबदे आरानोटियरुवत्ते एडे इन्दु वन बाई एन वन स्क्वायर अंचिंद मोने लेका अपन लोअर लेवल ले मोना दैट इस वन Kita nak answer lagi cuma asam yang terlalu new bar. Itu orang yang mana hydrogen spectra itu teori itu bandar pertama ada yang ni. Ini juga ini satu class istimewa itu orang ni. Ini boleh tak? Pernah chemistry itu bandar pertama class segala kebandar itu. Ini channel subscribe dan orang ni. Right?